もしもし万来警察署か何の子用だうん分かった後で連絡する大佐万来駅の警察署からの連絡です狐の川を要行したそうです狐の川あっちには不審者は何人かが長官にプレゼントを送るために荷物検察をこだわりしているそうです<笑>それはきっと共産党の仕業だろう松本の記者はいつ何輪に到着するんだ遅延がないと15分後に到着するはずですすぐ何輪駅に電話をかけ記者を全速で進ませろと言え他の駅も通過させるんだはいシェお明白立即行你快去控制好后车大厅是快你现在饿不饿呀我就给你找点吃的你说饿我就给你找吃的哎你别看让我坐会儿这是你的票各位旅客请注意现在播放紧急通知由哈尔滨到安泰城的幺八九次列车将于十五分钟后途经本站不予停车已经购票的旅客请转乘其他列车都别着急啊别着急都别着急啊别着急都别着急好吗别着急啊快了我们可能被发现了小鬼子要抓人了咱们就跟他们干这不胡闹吗这是火车站这么多人呢连累无辜怎么办不要着急该退票了退票退票退票就我们也是说让我说都怪你你你就是我们的克星你知道吗只要你出现我们准倒你说你不好好在家待着来捣什么乱怎么还怪我们了没有我你们还真进不来这么点小事都办不了办大事儿从这边开始挨个给我检查找几个卖皮货的有一个戴墨镜的好的明白上不行就各走各的啥也不是各走各的就各走各的我看你是个啥行了别吵了看看我是帮忙还是添乱胜利快走哎别拉我镇长到那边去不好信号灯已经变了火车不停怎么办这次任务一定要完成不管付出多大代价也要把他给我截住有那么难吗这鬼子把信号灯改了肯定是有防备的坤子哎少爷出去把电话线给剪了这小鬼子怎么把信号灯给变的咱们再怎么给他变回来走吧如雪放手哎走吧放心啊喂给我接喂喂哪里火车站吗好了走喂喂喂喂
南岸駅連絡所。そうだ。何？できない。大佐、連絡できません。渡辺、南岸駅の次の林口駅に人馬を向かせ、石田県を出迎えろ。急げ。はい。ビドン。帮我们一个忙。把信号灯换回来，让幺八九四列车停在南岭站。这这个忙我帮不了。要是让日本人知道了，我一家老小全都会被杀的。你不怕我现在就毙了你？站长，站长，开门呐！给我老老实实的。站长。开门呐！干什么？那什么，您这儿进来外人了吗？我这儿怎么可能有外人啊？快去，保证车辆正常通行。快去呀、啊！哎，是是是。带我们去调度室，保证你的安全。好，我带你们去。蹲下，灯给我变红灯，让火车进站停车。我枪走火了，快点！好，好，好。灯变过来了，蹲下。灯变了，万事俱备，就差火车。怎么了？啊？一不留神，给砸灭了。那怎么办啊？你起来，给我装好了。我不会，我就是个接电话的。那我问你，灯灭了，火车会不会进站？不会，我们会打旗语，火车照样能通过。怎么办？没办法了，实在不行，咱扒火车吧。你除了扒火车，能不能想点别的办法呀？看来。也只有这一个办法了。黑狗子已经把站台包围了，任何人都进不了站。扒火车也没戏了，那就必须让火车停下。只要旅客一乱，我们就有机会上车。陆雪，你想想办法。我们几个大老爷们都没有办法，他能有什么办法？哥，我看能不能修好它。队长，你跟胜利换上他们的衣服，赶紧到候车室去。一旦火车进站，就鼓动旅客上车，为我们争取时间。好，如果成功的话，按照原计划在车厢汇合。好，坤子，哎，把门看好了，放心吧，少爷。哎呀！都不轻易抓，随轻便。你可千万别惦着啊！说是这儿有一个零线，一个火线，你不能磨这个火线。啊，你戴着皮手套应该是垫不着。你能不能别在边上絮叨？要不然你来。我哪会呀、啊？我还指着你。那你就闭嘴。站长，站长，快开门！站长，开门！
还真行！到安泰城的火车就要进站了，快点抓紧时间上车！再不上可就来不及了，快快快！别急，里面有乱党，站长可能有危险，赶紧给我看看去。是。快不怕走丢了。一号他们呢？在前面呢。要是看见他们，让他们来六号报警啊。那你们先去吧。现在在人家眼里可是花姑娘，你不让我拽你手，让鬼子拽你手啊？听话，去那边等着去。哎、这是咋的了？咋一跟我出来，就这么不高兴呢？一人一个。我知道，你跟我爹都商量好了是吧？要是这次下山能得手，我爹就把他的宝贝拿出来给我做嫁妆，是吧？那不是你爹为你好吗？我可告诉你，要抢自己抢，我绝不帮忙。不是，咋的了？我啥时候让你帮了？不是咱俩从小一块长大，我这啥实力你不清楚吗？就这么不信任我呀？反正是我爹中意你，我给你一次机会，能不能得手，全凭你自己本事。我跟你说啊，我就等你这句话呢，你就把那心放肚里，为了你，我舍条命我都乐意，啥东西我都给你抢回来
怎么样，发现目标了吗？我们从最后一节车厢过来，没有发现任何目标。我们姑且把目标锁定在最后一节包厢车厢里。我把列车长已经控制住了，这里面很安全。下一步，我们商量一下方向和计划。哥，嗯，我们刚才发现一个穿黑色大衣的人，很可疑。那个人身手矫健，反应灵敏，好像是受过什么专业训练的样子。没错。虽然穿的是西装，但是步伐均匀有力，身板挺直，有点像职业军人的特征。而且如雪跟他说话，他并没有做出回应，好像是有意在隐藏自己的身份。我怀疑他是乔装的日本特务。嗯，走，过去看一下。请进，小姐，请问您要开水吗？不需要。啊，先生，您需要帮忙吗？不需要。哎，先生，要不帮你把箱子放上头，这会影响您休息的。啊，我说了不需要。打扰了。等等，列车员，我们到下一站是几点几分啊？哦，到达下一站的时间是十九点五十三分，到达终点站是二十一点四十六分。餐车什么时间可以用餐？餐车现在就可以用。谢谢。打扰了。早点休息，有什么事儿您叫我。哎，哎呦哎呦，哎，不好意思，没烫着您吧？哎，需要开水吗？不要。需要开水吗？不要，谢谢啊。夕食は用意しました。もうしばらくこちらに持ってきます。よし。他们果然在那一节车厢里。他们身边的护卫官很厉害，在短短的几秒钟之内，搜遍了我的全身。幸亏我没有带枪，否则这次计划就泡汤了。哥，嗯，那个人是不是穿黑色大衣？没错。我刚才看那小子就不顺眼，果然是一伙的。包厢里面有一个大箱子和一个小箱子，小手提箱就放在石田健的旁边。我想那个就是我们要找的东西，但是他身边有一个护卫，我们很难能拿到。那由我们来引开护卫，你们拿箱子，绑架石田健。哼，你还想干嘛干嘛？你以为你是王母娘娘？啊？从那些日本兵的反应看，他们肯定是认识的。一旦发生什么情况，他们肯定站到一伙了
，那咱们能占到什么便宜吗？那既然这个办法行通，我们还有什么办法？到这个点儿了，刚才穿黑大衣那小子，肯定去餐车了吧？对不起，先生，您的餐被我不小心打翻了，我再给您叫一份。呃，那需要多少时间？大概三十分钟。下去吧。先生，都在这闷了一天了，要不然咱们去餐车吃饭吧。想吃自己订的餐是没戏了，这说话就得去餐车，包房不就空了吗？哥，嗯，咱们俩就不能出去了，因为刚才咱们已经会过面了，如果再出现的话，肯定会引起他们怀疑的。嗯嗯。胜利，哎，你换上衣服，先跟坤子去餐车。好。你好，你和如雪想想办法，看看能不能去包房，我来做掩护。干啥呢，媳妇儿？咋吃饭都不积极呢？别磨叽了，再磨叽饿肚子了，挨大餐了。哎呀，你干啥？你行不行啊？能不能快一点？催什么催呀、啊？要么你来。你之前没学过这个？学倒学过，这锁的型号不一样。哎呀，我来吧，你起来。别捣乱。怎么样？不愧是高材生。以前也算是高材生，现在变成你们抗联的服务生了。烦死了！哎哎哎，来来来来来来，怎么了，先生？咋的了？这是？现在吃饭清带狗是吗？我要把我们家老虎带来，你们还能吃吗？我跟你说啊，我媳妇儿怕狗。见狗吃不下饭，快去呀、啊！好的，好的，你稍等。啥事儿这是？哎呦，小宝贝儿。呃，太太你好。嗯。我们这儿有规定，餐车不能带狗。夫人，既然是这样，我们就把狗送回包厢去吧。
你这回这是去哪儿啊？去我亲戚家。亲戚家哪个亲戚、啊？就是我老舅家呀。上次不跟你说了吗？小鬼子挺能享受啊。哼，陆远豪，你能不能小点声？是让你来完成任务的，不是让你来吃葡萄的。人家吃饭去了，我吃个葡萄怎么了？嗯。お前ら、食堂車で食え。すぐ行け。はいはい。はい。客人来了，回来了，找到没有？没找到。走，你先出去盯着，我一会儿就出去。真的回来了，你要干嘛？那你就别管了，快出去吧。快点。让开
自家酿酒，瞧瞧看看。哎，你买酒吗？呃，不要啊。哎，先生，要不要来坛酒啊？正宗的本地自酿酒。哎，哎呀，您那个酒是什么呀？我跟您说，先生，您是没尝过我们独家自酿的高粱酒。您要是尝了这个，别的都不在了，是不是？我总喝。就是啊，在我们东北都喝这酒。哎，我跟您说啊，先生，这酒不仅是因为它好喝啊，您喝了这个酒，那我跟你讲，那身上那个热呀，您光溜溜的站在雪地里，那都不觉得冷啊。嗯，今天我穿多了，就是嘛，这还有喝了这个酒啊，您浑身都有劲儿，从头到脚杠杠的，哎，一拳能打死一头牛，是不是？夫人，要不要试一下？你买，拍他呀。我寻爷俩呢，你以为晚辈呢？太年轻。太太，就我们这酒是用那个山泉水酿的纯粮食酒。哎，对，滋阴养颜。你看你现在也太年轻了，你现在就像十八似的，你再喝点这个，那你就跟十六一样。肯定的啊。夫人，要不我们还是品尝一下吧？啊，对，尝尝尝尝，倒上倒上。不好喝不要钱，啊！多年轻，好酒，是不是、啊？我就说嘛，嗯，呀，您这个票也太大了，我们这也不好找啊，是吧？这找找找找找找找找找找找。这不是你这还找啥呀？你要不你先生您就这一坛子了，对，你要都买得了，照顾照顾,照顾我们，这没钱找了。嗯嗯，好，酒留下，去吧。呀，哎，谢谢先生，先生，先生夫人啊，真年轻，稍等，再见。好，国宝肉品啊，有的。最后几个，来来来来，你点菜。好的，哎，这饿一天了，点点肉啊。行了，别磨叽了。我看看啊，我告诉你，哎，来个山猪，这俩也是冲箱子来的，咋的？遇到对手了？好的，对手，敢跟我抢箱子，我就把他们给办了。快点做啊，饿了。你俩想怎么办？要是你没意见的话。我想娶如雪。我说的是任务。九号包厢多了一只狗，你们俩怎么进去？这都什么时候了，你们俩脑子里还想着风花雪月，不要命了是吧？你说的这个呀，那我可得好好想想。哥，我在敌人的箱子里发现了一台密码机，那台密码机还是我在中央电报学习班的时候见过的。它的特点就是可以使电报双重加密，而且不容易被破解。我觉得这个密码机应该是为他们的计划做准备的。嗯，先生。少喝一点吧。这小鬼也太能喝了，两坛子没，没倒啊。多谢。是啊，按说这闷倒驴半坛子就能让人蒙头转向，今儿这是咋了？啥闷倒驴？不是闷倒驴吗？五谷酒。那闷倒驴呢？嗯，包厢里队长看着呢。你是不是拿岔皮了？你们阿姨，你赶紧赶紧去队长那儿，把文导驴拿过来，快去！你等会儿，这犊子咋不喝似的？二，去盯着那小子
，去看看他们到底有多少人。他们有几个人跟我有啥关系？我不是跟你说了吗？你的事儿我不参与。不是啥话呀？啥叫我的事儿？这不是你的事儿啊！你寻思寻思，按照咱的商规、行规，人跟货走，对不对？这货是我的，你是我的；这货是人家的，你就是人家的了。你再寻思寻思，这抢货的人七老八十了，你跟吗？对不对？你还还是我，去呀！哎呀，听人劝吃饱饭呗看来这个石田剑不仅是医学专家那么简单，还随身带着密码机。不行，我们必须把它给抠掉。去哪儿啊？拿两瓶酒去，太能喝哎呀，这上哪儿去了？这是，说吃个饭解个手，你这人哪？哎，姑娘、嗯，你没有看见一个小伙儿留着个胡子，穿个大皮袄，挺高挺壮的，看见没？没看见。哼，谢谢啊。